体验了一下娜塔的大世界，那分享一个我感触最深的内容啊，就是音乐加地图带来的这种氛围感。这次的音乐呢，会非常像须弥给人的感受，不是说曲风上比较相似，而是音乐类型带着非常浓重的地域色彩。因为我们可能听国风、西洋流行的会比较多嘛，像这种自然、充满生命力的旋律听起来就非常的独特。尤其是走在娜塔比较空旷的草原的部分，旋律响起的时候，就非常像我第一次去岑烟剧院。马头琴一响，就感觉这个氛围塑造的非常到位了嘛。然后趁着娜塔还没有开放，我再提一些建议啊。就娜塔的设计灵感是来自于拉美、非洲还有太平洋的一些岛国。那么在这个地图上，要是能整一个动物迁徙的景观，我觉得就很完美了。再配合音乐，是吧？这个生命的活力就体现的淋漓尽致。或者展现一下生态链啊，比如说龙捕食小动物呀，羚羊快速奔跑什么的呀。还有一处是我挺喜欢的设计，在。马拉尼的流泉部落这个地方的设计灵感呢，应该是一些太平洋的岛国嘛。然后走到这个广场边上，有街头艺人在进行音乐表演，这个氛围我个人就挺喜欢的，很悠闲。想起一些在海岛旅行的回忆，就是傍晚时分，夕阳该落不落的时候，气温也不太高，海风吹过来很凉爽，岛民就开始唱歌，孩子也在沙滩上玩耍。然后我们知道，在做这些设计的时候，制作组是公费旅游嘛，那么我觉得其实可以更多的在大世界中还原一些像这样偏人文的景观。虽然说这些设计跟玩法都没什么关系，但是我觉得有这种设计呢，整个大世界的氛围就会更强一些。说完人文，还有一些小的交互设计，我觉得也可以再优化一下。比如说马拉尼的技能是冲浪嘛，然后在这个地方，它有一个救生圈，哎，我就能跳起来穿过去。那像这个救生圈的设计，我觉得制作组的本意就是装饰一下，但是呢，玩家可以按照自己的喜好去挖掘出一些玩法，所以制作组可以考虑在地图上多设置一些类似的装置或者地形，让玩家自己去创造出一些玩法来。就像以前玩家会找一个坡，然后从上面滑下来。或者在摘新芽，用风之翼飞下来嘛？像这种利用游戏中的环境设计去创造出来的玩法，就会让人觉得非常的喜欢。有时候不需要太多功利的设计，什么挑战啊、宝箱啊，把玩法本身融入到地形中，融入到场景中，那这种小心思就会让大世界的体验更有趣。那么纳塔是一个强调机动性的国家，所以我觉得制作组可以多考虑把一些极限运动的玩法融入进来。我就很喜欢从高空跳下来，然后用风之翼去俯瞰地图嘛。当然，有可能我说的这些思路，后续的角色和环境呢，都会安排上。那总体来说，我觉得娜塔大世界在玩法上，因为角色的设计、龙伙伴的设计，会比过去的大世界在玩法上更丰富一些。但毕竟面对的是一年的游戏时长，所以想要一直有趣，还是需要制作组去不停的迭代的。好的，我是提瓦特地理，那么这期呢就到这儿。